Ini saya nak bincangkan buffer solution soalan nombor 18 tutorial. Okey, bila kita baca soalan ni, buffer solution kita ni mengandungi uh, CH3 COOH 0.2 molar dan juga kita ada uh, CH3 COO NA. Volume buffer solution kita ni adalah sebanyak 100 ml. So kalau kita tengok dalam bekas kita ni, dalam beaker saya ni, kita mempunyai weak acid and salt. So bila kita ada weak acid and salt, bermaksud ini adalah acidic buffer. So untuk calculate pH acidic buffer, so kita akan guna formula pH equal to negative log Ka plus log concentration conjugate base over concentration weak acid. Okey. So sekarang kita nak determine pH dia. So negative log Ka bermaksud negative log nilai Ka telah diberikan 1.8 kali 10 kuasa negatif 5 plus log conjugate base kita ni datang daripada salt. Okey, conjugate base kita ni concentration conjugate base datang daripada salt. So salt kita mempunyai 5 gram. So apa yang kita kena buat? First kali calculate mol CH3 COO NA. So number of mol uh, 5.0 divide by molar mass dia carbon 12 plus hydrogen 3 plus carbon 12 plus 2 times 16 plus Na kita 23. So bila kita kira number of mol, so kita dapat 0.0610 mol. So untuk substitute dalam formula buffer, kita kena determine concentration CH3 COO Na ataupun CH3 COO minus. CH3 COO minus ni adalah conjugate base kita. Sebab apa? Sebab bila CH3 COO Na dissociate, so dia akan produce CH3 COO minus plus Na plus. So ini kita panggil sebagai conjugate base kita. So bila kita ada mol uh, 0.0610 so uh, 1 mol akan menghasilkan 1 mol. So kalau kita ada 0.0610 so kita pun akan dapat conjugate base banyak 0.0610 mol. So kita first kita calculate dulu concentration. So concentration 0.0610 divide by volume kita adalah 100 ml tapi convert to 1 liter convert to liter uh, 0.1 liter so saya dapat kat sini molarity 0.610 molar so bila kita dah dapat molarity dia substitute dalam formula kita plus log conjugate base 0.610 divide by concentration of weak acid kita adalah 0.2 molar So kita selesaikan so kita dapat 5.23. So kita dapat Untuk soalan B, calculate the pH of 0.2 molar CH3COOH solution if there was not uh, no salt present. Bermaksud sekiranya dalam uh, beaker kita ni tidak mempunyai garam. So apa yang ada dalam beaker kita ni hanyalah weak acid. So kita kena ingat weak acid ni adalah partially dissociate. So, bila dia partially dissociate, macam mana kita nak calculate pH? So, kita kena construct ICF table. So, bila ada weak acid saja dalam beaker kita, kita kena construct ice table. Okay, so kita buat ice table. CH3 COOH is a weak acid. So, arrow kita kena reversible. Ini dalam fasa aqueous. So, dia akan produce CH3 COO minus aqueous plus H plus aqueous. Okay, so Masukkan concentration initial kita, so CH3 COOH 0.2, 0, 0 sebab produk belum terbentuk. Concentration change, so dia hanya dissociate sebanyak minus X, so ini akan plus X, so ini pun akan plus X. So concentration final kita 0.2 minus X, so yang ni plus X, so plus X. Since kita ada nilai Ka, Ka equal to concentration CH3COO minus 
times concentration of H plus divided by concentration CH3COOH. So nilai Ka kita adalah 1.8 kali 10 kuasa negatif 5 sama dengan X squared divided by 0.2 minus X. Okey, formula Ka atau ganti nilai ada satu markah. So baiknya tulis juga formula Ka. So, so cuba kita checking. So alpha equal to concentration Ka over concentration initial darab 100. So saya dapat nilai alpha 0.94 which is lo, uh, lower than 5%. So bila nilai alpha kurang daripada 5%, so kita kena tulis ni Ka very small than 1. So 0.2 minus X is approximately 0.2. So tulis ini sebab kat sini ada satu markah. Okay. So sekarang kita selesaikanlah. So 1.8 kali 10 kuasa negatif 5 equal to X squared divided by 0.2. So selesaikan saya dapat nilai X sama dengan uh, 1.897 kali 10 kuasa negatif 3. Since nilai X adalah bersamaan dengan concentration H+, so kita boleh kira pH equal to negative log concentration H+, so equal to negative log 1.897 kali 10 kuasa negative 3, so saya dapat pH 2.72. Okey, untuk soalan C, uh, kita add 1.0 mil 0.01 molar sodium hydroxide. So maksudnya dalam buffer kita ni kita masukkan 1.0 ml 0.01 molar OH- sodium hydroxide ataupun OH-. So kita masukkan base ke dalam uh, beaker yang mengandungi we acid dan juga sop. So bila kita masukkan 1 ml, volume total dalam bekas kita ni dah jadi 1.01 ml. So maksudnya ada perubahan volume. So apa yang kita perlu buat untuk jawab soalan ni, first kali kita kena write equation. Apabila kita masukkan OH, jadi yang akan react dengan OH adalah acid. So sekarang bila kita add OH minus added ni, so yang akan react dengan OH minus yang kita masukkan adalah asid. So dalam kes kita ni CH3COOH adalah we acid. So plus CH3COOH. So kita akan dapat CH3COO minus uh, plus H2O. Okey ni persamaan kita yang pertama. Okey. So lepas tu kita kena kira mole initial sebab kita nak tengok berapa mole yang bertindak balas. So mole initial. So nak cara nak kira mole kita akan guna formula MV over 1000. So OH yang kita tambah adalah uh, 0.01 0.01 times 1.0 ml divided by 1000. So saya dapat kat sini Uh, tekan calculator saya dapat 1 kali 10 kuasa negatif 5 mol okay, Kira pula CH3COOH So CH3COOH So uh, 0.2 molar Larutan yang asal volume dia adalah 100 ml bahagi 1000 So kita nak dapat initial So kita kena kira volume yang asal So kita dapat kat sini 0.02 mol Okey. Lepas tu kira pula untuk CH3COO- mol untuk CH3COO- 5 gram bahagikan dengan molar mass so kita dapat uh, 0.0610 mol. Okey. So dah dapatkan mol initial, apa yang kita kena buat? Cari mol change. So mol change adalah nilai yang paling sikit sebab nilai yang sikit adalah limiting reactant. So dia akan limit the product form. Jadi change kita adalah tolak 1 kali 10 kuasa negatif 5. Tolak 1 kali 10 kuasa negatif 5. So produk kita akan plus 1 kali 10 kuasa negatif 5. So mol final. So mol final. So OH- added is completely consumed. So CH3, COOH Uh, so 0.02 tolak 1 kali 10 kuasa negatif 5 So dapat 0.01999 So kira pula untuk conjugate base kita uh, 0.06101 Okay so itu adalah mole final So uh, 
Selepas itu kira concentration yang baru sebab volume telah berubah. So kita kena kira pula concentration yang baru. So 0.01999 divided by uh, 0.101 liter. So make sure uh, 101 ml ni kita kena tukar dulu dalam liter. So ini pun 0.06101 divided by 0.1 1 liter. So, bila saya selesaikan, saya dapat concentration CH3COOH 0.198 concentration conjugate base adalah 0.604 So, kalau kita perhatikan dalam conical flask kita hanya tinggal weak acid and conjugate base So, ini adalah buffer solution. So, untuk calculate buffer solution, kita akan guna formula pH equal to negative log Ka plus log concentration conjugate base over concentration weak acid. So, kita substitute value. So, equal to negative log 1.8 kali 10 kuasa negative 5 plus log conjugate base kita ini, concentration dia. Okay, ni dalam unit molar. So, concentration dia adalah 0.604 divided by concentration with acid 0.198. So, kita tekan calculator. So, kita dapatlah jawapan kita adalah 5.22. Okey, untuk jawab soalan C2, sekarang apa yang kita buat, kita masukkan 1.0 ml 0.01 molar HCl. So, maksudnya kita masukkan asid ke dalam buffer solution. So, bila kita masukkan asid ke dalam buffer solution, maka conjugate base yang akan bertindak balas dengan asid yang kita tambah. So, H plus added, ok, H plus yang kita tambah, akan react dengan conjugate base. Conjugate base adalah CH3COO minus. So, so dia akan menghasilkan CH3COOH. Okey, sama juga apabila kita masukkan 1 ml HCl, volume yang baru adalah 101 ml. So ada berlaku perubahan dari segi volume. Okey, so sekarang kita nak kira berapakah mol H+ yang bertindak balas. Okey, mol initial. So kira mol initial, so 0.01 times 1 ml divided by 1000. So, saya dapat 1 kali 10 kuasa negatif 5. CH3COO minus, bilangan mol dia ini, kita dah kira data, uh, daripada awal lagi, 0.0610. CH3COOH adalah 0.2 darab 100 bahagi dengan 1000. So, saya dapat 0.02 mol. Okay. So, sekarang mol change. So ingat mole change adalah nilai yang paling sikit iaitu limiting reactant dalam dalam soalan ni. Limiting reactant kita adalah H plus added sebab dia akan completely consume lah. So tolak 1 kali 10 kuasa negatif 5. So tolak 1 kali 10 kuasa negatif 5 manakala produk akan bertambah sebanyak 1 kali 10 kuasa negatif 5. Jadi kira mole final. So mole final H plus added is completely consumed. So bilangan mol CH3COO- adalah 0.06099. CH3COOH adalah 0.02001 mol. So since volume telah berubah, maka kita kena determine concentration yang baru. So 0.06099 divided by volume sekarang 101 ml so bermaksud 0.101 liter so saya dapat kat sini uh, concentration dia adalah 0.604 molar ok untuk concentration CH3COOH 0.02001 bahagikan dengan volume 0.101 liter so saya dapat 0.198 Mola. Okay, so ini adalah buffer solution disebabkan oleh kita mempunyai conjugate base dan juga weak acid. So untuk kira buffer, so kita kena guna formula buffer solution pH equal to negative log Ka plus log concentration conjugate 
base over concentration with acid. So, masukkan nilai. So, equal to negative log 1.8 kali 10 kuasa negative 5 plus log conjugate base kita ini. So, masukkan nilai uh, 0.604 divided by concentration uh, with acid adalah 0.198. So, tekan calculator. So, kita dapat jawapan 5.23.